Salut, c'est la suite. Donc voilà comment passer du kéfir de lait au, au yaourt de kéfir de lait. Au, 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 au. <rire> enfin, on va solidifier un petit peu la texture et du coup, ben, c'est trop bon. Quoi. Ça se mange à la petite cuillère et il faut vraiment se calmer. Donc je prends un récipient, je prends une passoire. Si je verse mon kéfir de lait directement dans la passoire, ben, c'est moche, mais ça passe à travers. Donc ça ne va pas aller. Donc je prends une étamine dont le, la trame est carrément beaucoup plus fine que celle de ma passoire. Je la mets dedans. Je vais quand même rentrer les coins parce que sinon, je n'ai pas envie de faire trop de crasse pour le montrer à la vidéo, mais bon, sinon, ce qui va se passer, c'est que ça va, le liquide va percoler et je vais en avoir partout. Voilà, de cette manière, j'ai la forme de la passoire qui permet d'avoir quand même... Euh, euh, le poids euh, du liquide qui va un peu entraîner la décantation, oh, comme je parle bien, <rire> tu parles. Et, et j'ai quand même la trame très fine qui va bien filtrer. Et voilà, je le remplis au max. Et on voit tout de suite que ce qui coule euh, est plus filtré. Je le recouvre parce que je vais devoir l'oublier une heure ou deux le temps que la filtration se passe. Deux heures plus tard, voilà. Le petit lait s'est écoulé. Je prends une cuillère en plastique et je plonge dans mon kéfir de lait. Et qu'est-ce que je vois il est solide. <rire> Et là, il ne faut pas en manger beaucoup hein, parce que c'est assez concentré. Donc, deux cuillères à café par jour maximum, c'est bien assez. Mais ça, c'est vraiment, vraiment délicieux. Mmh. Mmh. Ça, j'adore. Alors, au début, si on est un peu perturbé par le petit goût suré, ça avec une petite cuillère de confiture ou avec un petit filet de miel ou ce qu'on veut, c'est super bon. Hmm. Et voilà. Si mon échafaudage vous paraissait un peu compliqué et que vous avez la chance de disposer d'un matériel spécial fromage, donc là, c'est une... Un sac en fait mais c'est un tissage beaucoup plus fin que du sac à lait végétal ça se déhousse entièrement on peut le passer à la machine à laver voilà et il faut trouver un petit système pour le suspendre ça marche encore mieux si on a des grosses quantités à faire parce que là vous pouvez le remplir on peut mettre 2 litres à mon avis à l'aise et, euh, et en fait comme c'est assez profond il y a du poids et ça aide à égoutter. Parce que si on essaie de faire ça trop à plat, ça prend trop longtemps. Enfin, ça prend longtemps. Voilà, ça, ça fonctionne aussi très bien. Bon appétit